KPM. எனக்கு ரொம்ப கவலையா இருக்கு என்னுடைய அலட்சிய போக்கும் தற்பெருமையான பேச்சும் தான் இந்த போட்டியில என்ன தோக்கடிக்க செஞ்சிருச்சு நான் ஆமை கிட்ட அப்படி நடந்திருக்க கூடாது முயல் ரொம்ப சோகமா இருக்கு பார்ப்பதற்கு ரொம்ப பாவமா இருக்கு ஆனா முயல் ஏன் இவ்வளவு சோகமா இருக்கு தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா தொடர்ந்து பாடத்துல இணைந்துருங்க வணக்கம் நண்பர்களே எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க கண்டிப்பாக எல்லோரும் சிறப்பாக இருப்பீங்க அப்படின்ற நம்பிக்கை எனக்கு நிறையவே இருக்குது பாடத்தின் ஆரம்பத்திலே பார்த்துருந்தோம் ஆமை வந்து ரொம்ப சோகமாக இருந்துச்சு ஏன் சோகமாக இருந்துச்சு அப்படின் தெரியல ஆனால் அதற்கு முன்பதாக யாருக்கு கதை கேட்க ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் நான் ஏன் கை தூக்கியிருக்கேன்னா கதை கேட்குறதுக்கு எனக்கும் ரொம்ப பிடிக்கும் உங்களுக்கும் கதை கேட்க ரொம்ப பிடிக்குமா அப்படின்னா இன்றைய பாடம் உங்களுக்கு ரொம்ப 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 ஜாலியாக இருக்க போகுது ஏன்னா ஆசிரியர் இன்றைக்கு நமக்கு வந்து கதை சொல்ல போகிறாங்க நமக்கு கதை சொல்லும் அந்த ஆசிரியரை வாங்க சந்திக்கலாம் வணக்கம் டீச்சர் வணக்கம் செல்வகுமாரி வணக்கம் மாணவர்களே எப்படி இருக்கீங்க டீச்சர் நான் ரொம்ப நலமா இருக்கேன் செல்வகுமாரி நீங்க நலமா இருக்கீங்க நாங்களும் ரொம்ப நலமா இருக்கோம் இன்றைக்கு உண்டான கதையை கேட்பதற்காக ரொம்ப 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 ஜாலியா நாங்க காத்துக்கிட்டு இருக்கோம் டீச்சர் ஆக இன்றைய பாடம் வந்து எப்படி இருக்க போகுது டீச்சர் சரிங்க செல்வகுமாரி நீங்க இந்த பாட ஆரம்பத்துல பாத்துருந்தீங்கனாக்க ஒரு மிருகத்தை பாத்துருப்பீங்க ஆமா என்ன மிருகம் அது முயல் இன்றைக்கு நாம முயலும் ஆமையும் என்ற தலைப்புல ஒரு கதை கேட்க போறோம் கதையை கேட்கறதோட மட்டும் இல்லாம நம்ம அந்த கதைக்கு ஏற்ப நடிச்சும் காட்ட போறோம் கதையை கேட்கறது மட்டும் இல்லாம நமக்கு நடித்தும் காட்ட போறாங்க அப்ப இன்னும் சந்தோஷம் அதிகமா இருக்கு டீச்சர் எங்களுக்கு ஆமா அதோட ஆசிரியர் உங்களுக்காக பல விளையாட்டுகளையும் தயார் செய்து வைத்திருக்கேன் விளையாட்டு ஆக உங்களுக்காக உங்களோடு சேர்ந்து இங்க அரங்கத்துல இன்றைக்கு நான் விளையாட போறேன் ஆனா அதற்கு முன்பதாக அந்த கதையை நம்ம முத கேட்கணும் இல்லையா கதையை பார்க்கலாமா டீச்சர் சரி மாணவர்களே நீங்க தயாரா இருக்கீங்களா நம்ம இன்றைக்கான கதைக்கு போகலாமா மாணவர்களே இன்றைக்கான கதையின் தலைப்பு முயலும் ஆமையும் இன்றைக்கான கதைக்கு நம்ம போகலாமா நீங்க எல்லாரும் தயாரா இருக்கீங்களா கதையை கேட்கறதுக்கு ஒரு காட்டில் பல மிருகங்கள் வசித்து வந்தன அங்கு வசித்து வந்த முயலுக்கு கர்வம் அதிகம் ஒரு நாள் அம்முயல் ஓர் ஆமையை சந்தித்தது ஆமையாரே நாம் ஒரு பந்தயம் வைத்து பார்க்கலாமா ஆ ஓஹோ முடியுமே இருவருள் யார் வேகமாய் ஓடக்கூடியவர்கள் என்று விவாதித்தன பிறகு ஒரு பந்தயம் பிடித்து இரண்டும் ஓட ஆரம்பித்தன முயல் வேகமாக ஓடியது ஆமையாரோ மெதுவாக நகர்ந்து நகர்ந்து சென்றது ஆமை மெதுவாக நகர்ந்து சென்றது ஆமையை எப்படியும் வென்று விடலாம் என்ற நம்பிக்கையில் முயல் வேகமாக ஓடியது முயல் வேகமாக ஓடியதால் அதற்கு மிகவும் களைப்பாக இருந்தது முயல் வழியில் ஒரு மரத்தடியில் படுத்து உறங்கியது அவ்வேளையில் ஆமை மெதுவாக நகர்ந்து பந்தயத்தில் வெற்றி பெற்றது நான் பந்தயத்தில் வெற்றி பெற்று விட்டேன் மூயலை தோற்கடிக்க வைத்து விட்டேன் தூக்கம் கலைந்த முயல் ஆமையை கண்டு வெட்கி தலை குனிந்தது அன்று முதல் முயலின் கர்வம் குறைந்தது ஆமையாரே என் அலட்சிய போக்கால் தான் என்னால் இந்த பந்தயத்தில் தேய்க்க முடியவில்லை 
ஆக ஆசிரியை இப்ப தெரியுது பாடத்தின் ஆரம்பத்துல ஏன் வந்து முயல் அவ்வளவு சோகமாக இருந்தது அப்படின்னு இப்ப நானும் என் நண்பர்களும் வந்து தெரிந்து கொண்டோம் ஆம் செல்வகுமாரி மாணவர்களே நீங்க முயல் மாறி கர்வமா இருக்க போறீங்களா இல்ல ஆமை மாறி தன்னடக்கமா இருக்க போறீங்களான்னு நீங்க யோசிச்சு பாருங்க சரி டீச்சர் இப்போ கதையை கேட்டு எங்களுக்கு கொஞ்சம் கலைப்பா இருக்கு ஒரு சின்ன ஓய்வு எங்களுக்கு கொடுப்பீங்களா கண்டிப்பா செல்வகுமாரி ஆக மாணவர்களை கதையை கேட்டாச்சு ஆசிரியர் சொன்னது போல அடுத்து நமக்காக நிறைய விளையாட்டுகள் பயிற்சிகள் எல்லாமே காத்துக்கிட்டு இருக்கு ஒரு சின்ன இடைவேளைக்கு போயிட்டு வாங்க தொடர்ந்து அந்த விளையாட்டுகள் பயிற்சிகள் எல்லாவற்றையும் நம்ம பார்க்கலாம் ஆக இடைவேளைக்கு போயிட்டு வந்தாச்சு அடுத்தது நமக்காக வந்து போட்டிகள் விளையாட்டுகள் எல்லாம் காத்துக்கிட்டு இருக்கு அப்படின்னு நான் வந்து இடைவேளைக்கு முன்பே சொல்லியிருந்தேன் வாங்க இப்ப ஆசிரியர்கிட்ட போய் கேட்கலாம் ஆக டீச்சர் இங்க நிறைய பொருட்கள் இருக்கு இந்த பொருட்களை வைத்து தான் இன்றைக்கு ஏதோ ஒரு பயிற்சி செய்ய போறோம் விளையாட்டு நம்ம விளையாட போகிறோம் அப்படின்ற மாதிரி தெரியுது என்ன நமக்காக காத்துக்கிட்டு இருக்கு ஆமா செல்வகுமாரி சரியா தான் சொன்னீங்க ஓகே இப்ப பாத்தீங்கன்னா நம்ம முயலும் ஆமையும் கதைய செவி மடுத்துட்டோம் ஆமா ஆமாவா இப்ப ஆசிரியை உங்களுக்காக சில சொற்களை தயார் செய்து வைத்திருக்கேன் அதாவது கதையை ஒட்டிய சொற்கள் ஓகே நம்ம கதையில பாத்தீங்கன்னா நம்முடைய கதையுடைய கதாபாத்திரம் என்ன பிராணி முயல் இருந்துச்சு தானே முயல் எப்படி நம்ம முயல வாசிக்கிறது அடுத்த பாத்தீங்கன்னா என்ன பிராணி இருந்துச்சு செல்வகுமாரி அடுத்தது ஆமை சரியா சொன்னீங்க ஆமை இருந்துச்சு தானே ஆமை வாசிக்கலாமா சொல்லுங்க மாணவர்களே நீங்களும் சொல்லி பாருங்க வீட்டுல அடுத்த சொல் பார்த்தீங்கன்னா செல்வகுமாரி நீங்க முயற்சி செய்து பாருங்களேன் இது வந்து முயலிடம் இருந்த ஒரு தன்மை இது கர்வம் கடைசி சொல் பார்த்தீங்கன்னா வெற்றி யாருக்கு வெற்றி கிடைச்சிச்சு வெற்றி பெற்றாங்க ஐந்து சொற்களை கத்துக்கிட்டோம் இப்ப நீங்க என்ன செய்யணும்னா செல்வகுமாரி இந்த புதிர்ல இந்த சொற்களை நீங்க தேடி கண்டுபிடிக்கணும் முடியுமா மாணவர்களே நீங்க அக்காக்கு உதவி செய்யறீங்களா நண்பர்களும் சேர்ந்து இந்த புதிர செய்யலாம் முடியும் முடியும் ஒன்றாவது சொல் முயல் கண்டுபிடிங்க பாப்போம் எங்க இருக்கு உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியுதா இங்க இந்த முயல் அந்த வார்த்தை எழுத்து எங்க இருக்கு என்ன எழுத்து அது 
இல் முயல் முதல் வரிசையில் இருக்கு அக்காக்கு கை தட்டு கொடுங்க சரியான விடை யா இல் கோடு போடுங்க மாட்டீங்க கோடு போட்டுருங்க மாணவர்களே உங்களுக்கு தெரியுமா கர்வம் கர்வம் கூடாத ஒரு குணம் அப்படின்னு சொல்லி இருந்தீங்க கா என்ற எழுத்துல தொடங்கும் கர்வம் கா இங்க இருக்கா உங்களுக்கு பார்க்க முடியுதா கா எங்க இருக்கு கா 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 கிட்ட வந்துட்டீங்க ஆமா சரியான பதில் கர்வம் அதாவது முயலுடைய குணம் குணம் இந்த கதையில அடுத்த சொல் பாத்தீங்கன்னா கடைசி சொல் பாத்தீங்கன்னா வெற்றி வே என்ற எழுத்துல தொடங்கும் வெற்றி வெற்றி இத நம்ம செஞ்சிட்டோம் அப்படின்னா இன்றைக்கு நமக்கு வெற்றி வெற்றி மேலும் விளையாட்டுகள் இருக்கு காத்துக்கிட்டு இருக்கு மாணவர்களே இன்னும் விளையாட்டு நமக்கு காத்துக்கிட்டு இருக்கா இப்ப இந்த ஐந்து சொற்களை நம்ம கண்டுபிடித்திட்டோம் அடுத்தது நமக்கு என்ன விளையாட்டுகள் காத்துக்கிட்டு இருக்கு அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா தொடர்ந்து எங்களோடு இணைந்திருங்கள் உங்களுக்கு படங்கள்லாம் விளையாடலாமா <laughs> முழுமை பெறல அதோடைய உடல் நம்ம இன்னும் ஒட்டல காது மட்டும் தான் வந்திருக்கு உடல் வரல இதோ உடல் என் கையில் இருக்கிறது இப்ப இத வந்து சரியாக ஒட்டுங்க பாப்போம் ஒட்டணும் அப்படினா முயல் முழுமை அடைந்து விடும் ஏ அழகான முயல் முயல் முழுமை அடைந்து விட்டது 
ஓகே தொடர்ந்து நம்ம ஆமை படத்தை ஒட்டலாமா ஆ இங்க ஆமை படம் வந்து தயாரா இருக்கு ஓகே ஆமை உடைய தலை ஆமை உடைய தலை தலை இங்க இருக்கு முதல்ல நம்ம தலையை ஒட்டிடுவோம் ஓகே ஆமைக்கு பாத்தீங்கன்னா என்ன இருக்கும் அதோட உடம்பல ஓடு இருக்கும் ஆ ஓடு உடம்பில் ஓடு இருக்கும் இதோ ஓடு என் கையில் அதாவது ஓடின் படம் என் கையில் இருக்கிறது மாணவர்கள் <laughs> நான்கு கால்கள் இருக்கும் அங்க பாத்தீங்கன்னா இரண்டு கால் இருக்கு மொத்தமா மூன்று கால்கள் இருக்கு வந்து விட்டது ஆமையுடைய நான்காவது கால் விளையாட்டுலாம் முயலும் ஆமையும் கதைய கேட்டோம் செவி மடுத்தோம் பிறகு பாத்தீங்கன்னா ஆசிரியர் உங்களுக்காக ஐந்து சொற்களை கற்றுக் கொடுத்தேன் என்னென்ன சொற்கள் சொல்லுங்க பாப்போம் முயற்சி செய்யறேன் முதல் சொல் வந்து நம்மளோட கதையில இருந்த கதாபாத்திரங்கள் முயல் முயல் அதுக்கப்புறம் இவர்கள் இருவருக்கும் இடையில் ஏற்பட்ட பந்தயம் அதற்கப்புறம் ஆமையிடம் இருந்த கூடாத குணம் ஆமையிடம் முயலிடம் இருந்த கூடாத குணம் கர்வம் இறுதியாக ஆமை வெற்றி பெற்றது ஆமை வெற்றி பெற்றதுன்றது ஞாபகத்துல இருந்த நான் ஆமை வந்துருச்சு பரவாயில்ல ஆக வெற்றி வெற்றி முயல் ஆமை பந்தயம் கர்வம் பாடலும் தயார் பண்ணி வச்சிருக்காங்க அந்த பாடலை இப்ப நம்ம பாக்கலாம் சேர்ந்து பாடலாமா 